Почти 80 миллионов гривен было выделено в прошлом году на содержание представителей запорожской исполнительной власти. Львиную долю расходов составляет зарплата чиновников. Но о сокращении запорожского административного аппарата пока речь не идет. Об этом сегодня на пресс-конференции говорил первый заместитель главы администрации Алексей Литвин. Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Литвин рассказал, сколько денег область потратила на содержание чиновничьего аппарата в прошлом году. Из планируемых 82 миллионов гривен запорожским чиновникам выделили на 2 миллиона меньше. По словам Алексея Литвина, эта сумма невелика. 94% всех денег ушло на зарплаты и энергоносители. В 2010 году мы получили тенденцию сохранения финансирования. На самом деле эта вещь очень сложная и неприятная, потому что существуют инфляционные процессы и существуют процессы законодательного повышения уровня заработной платы. Оставшиеся 6% были потрачены на командировки, обучение персонала и накладные расходы. Но этого, безусловно, мало, настаивает первый заместитель губернатора. Алексей Литвин говорит, что будет обращать внимание правительства на сложившуюся ситуацию. В то же время о сокращении кадров у администрации, чтобы уменьшить расходы, речь не идет. Когда президент выступил и сказал о том, что «ребята, я хотел бы, чтобы ваш состав был приведен до 1998-1000 какого-то года», ну вот мы посчитали, у нас на три человека меньше, чем в 1998 году. То есть, по сути говоря, в этом плане ну, мы быстренько посчитали и обрадовались. Сегодня в составе Запорожского административного аппарата работает больше двух с половиной тысяч чиновников. И по мнению Алексея Литвина, проведение массовых сокращений для выполнения бюджета только ухудшит его состояние. Если мы столкнемся с необходимостью высвободить какое-то количество людей, то денег, чтобы выплатить им эти единоразовые, ну, необходимые по закону пособия, у нас этих денег нет. Административная реформа затронет представителей центральных исполнительных органов власти Запорожской области. Там планируют сократить больше половины сотрудников. А вот областная и районная администрации останутся в том же составе, рассказал Алексей Литвин.